اهلا بكم سواء كنت مبتدئا من الصفر في اللغه الانجليزيه فالطريقه التي ستستخدم في هذا الفيديو ستجعلك تفهم اللغه الانجليزيه دون قاموس دون صور دون اي شيء ستفهم بسهوله انطلاقا من السياق بطريقه طبيعيه سهله وبسيطه اولا انظر الى هذه الاسره ذا فاميلي لاننا سنتحدث عنها في هذا النص الذي ساقراه تتكون هذه العائله ذا فاميلي من مستر سميث ميسز سميث وومن مان جون بوي بيبي اند هيلن ذا جيرل اوكي لدينا خمسة أشخاص هنا سنتحدث عنهم وستفهم من السياق لن أشرح لن أستخدم أي كلمة لكن أريدكم أن تكتبوا في التعليقات ما إذا كنتم حقا تفهمون مئة في المئة من هذا النص لكن الشرط الوحيد لكي تفهموا يجب أن تنتبهوا منذ البداية لأن أي كلمة لم تنتبهوا لها لن تفهموها فيما بعد لأن النص يستخدم نفس الكلمات التي استخدمت في البداية في وسط ونهاية النص لكن في البداية يتم شرحها بطريقة بسيطة ليفهمها الجميع فلنبدأ هذه القصة أو هذا النص مكتوب على سطرين السطر الأول هو السطر العادي لكن السطر الثاني هو النطق أو رموز نطق هذه الكلمات التي ستساعدكم على النطق أوكي فلنبدأ ولا تنتبهوا لهذا السطر الثاني يمكن الانتباه إليه أو في المرة الثانية التي تشاهدون فيها الفيديو لأن هذه الرموز تساعدكم كذلك على فهم أو فك شفرة رموز النطق الموجودة في القواميس الإنجليزية المعتمدة مثلا أوكسفورد كامبريدج يستخدمون نفس الرموز فلنبدأ مستر سميث is a man ميسيز سميث is a woman جون is A boy. Helen is a girl. The baby is also a girl. Helen and the baby are girls. Mr. Smith is the father. Mrs. Smith is the mother. John is a child. Helen is a child the baby is a child john helen and the baby are children mr smith is the father of john mr smith is the father of helen mr smith is the father of the baby Mr. Smith is the father of the children. Mrs. Smith is the mother of John, Helen, and the baby. Mr. Smith and Mrs. Smith are the parents of the children. John is the son of Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith are the parents of John. Helen is the daughter of Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith are the parents of Helen. The baby is also the daughter of Mr. and Mrs. Smith. Mr. and Mrs. Smith are the parents of the baby. Mrs. Smith, or Mr. Smith, Mrs. Smith, John, Helen, and the baby are a family. There are five persons in the family. Mr. Smith is a person. Mrs. Smith is a person. John is a person. 
Helen is a person and the baby is also a person. How many persons are there in the family? There are five persons in the family. Who are the five persons in the family? There are the father, the mother, the son, the daughter, and the baby daughter. How many children are there in the family? There are three children in the family. Who are the three children in the family? They are the son, the daughter, and the baby daughter. How many girls are there in the family? There are two girls in the family. Who are the two girls in the family? They are the daughter, the baby, and the baby daughter. How many boys are there in the family? There is one boy in the family. Who is the boy? The boy is John. He is the son of Mr. Smith. The girl is Helen. She is the daughter of Mr. Smith. The man is Mr. Smith. He is the father. The woman is Mrs. Smith. She is the mother. The man and the woman are Mr. and Mrs. Smith. They are the parents. John is the brother of Helen. Helen is the sister of John. The baby is the sister of John and Helen. The baby and Helen are sisters. John and Helen are brother and sister. Mr. Smith is the husband of Mrs. Smith. Mrs. Smith is the wife of Mr. Smith. Who is Mr. Smith? He is the husband of Mrs. Smith and the father of the three children. Who is Mrs. Smith? She is the wife of Mr. Smith and the mother of the three children. The three children are the son, the daughter and the baby daughter of Mr. and Mrs. Smith. The father, the mother, the son, the daughter and the baby daughter are a family of five persons. شكرا على المشاهدة وأتمنى أن تجدوا هذا الدرس ممتع وسهل الفهم بدون ترجمة عربية كما قلت مسبقا فأول شيء أو أول شرط لكي تفهموا هذه الدروس هو الانتباه منذ البداية وأن تنتبهوا بالخصوص إلى هذه العائلة التي ذكرتها مسبقا أسماء العائلة مستر سميث ميسيس سميث هي الأم وهؤلاء هم الأبناء الثلاثة إن فهمتم هذه الصورة فستفهمون النص بشكل سهل دون ترجمة في هذا النص يمكنكم أن تتعلموا الكثير من الأشياء فعل to be أو verb to be وكذلك طريقة استخدام a و the آخر من الكثير من الأمور إلى اللقاء في الدرس الثاني